तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख चिन्ह और उनके प्रतीक ठीक है तो प्रमुख चिन्ह और उनके प्रतीक की हम आज ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लाल झंडा लाल झंडा है दोस्तों खतरे और क्रांति का सूचक है दोस्तों किसका खतरे और क्रांति का सूचक ठीक है तो दोस्तों लाल झंडा लाल झंडे की बात करें तो दोस्तों अगर लाल रंग किसी प्रकार का मतलब लाल बत्ती की तो ये खतरे की निशानी होती है ठीक है तो लाल झंडा भी किसका होगा खतरे की और क्रांति का सूचक होता है ठीक है ये बात भी याद रखेंगे कि क्रांति का सूचक होता है ठीक है क्योंकि आप देखते हो कि लाल झंडा रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि रेलवे स्टेशन अधिकारी जो होता है वो कर्मचारी जो होता है वो क्या लाल झंडा दिखाता है कोई भी मतलब अगर को, कोई खतरा आता है तो क्या करता है कि लाल झंडा दिखाता है ठीक है तो ऐसे याद रखेंगे कि आपको पता है लाल रंग होता है लाल बत्ती होती है तो खतरे की निशानी होती है ठीक है तो इसको हम याद रखेंगे कि लाल झंडा खतरे और क्रांति का सूचक है उसके बाद नेक्स्ट है जी काला झंडा काला झंडा जी विरोध का प्रतीक किसका है काला झंडा विरोध का प्रतीक है यानी विरोध किया जाता है काले झंडा दिखाकर ठीक है तो जी हमें याद रखना है काला तो मतलब जिनके दिल काले लोग होते हैं उनका विरोध करना चाहिए ठीक है मतलब जिनके दिल में काला होता है उनको हमें साथ नहीं रखना चाहिए यानी उनका विरोध करना चाहिए उनसे दूर रहना चाहिए ठीक है तो ये हमारी ट्रिक है दोस्तों कि दिल के काले लोगों का विरोध करना चाहिए दिल के काले लोगों का मतलब काले लोगों से काला झंडा हो जाएगा और विरोध करना चाहिए यानी विरोध का प्रतीक है तो काला झंडा मतलब क्या याद आएगा आपको कि काला काला मतलब अगर किसी का काला दिल है तो हमें क्या करना चाहिए विरोध करना चाहिए तो आप विरोध का प्रतीक ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद में नेक्स्ट है जी पीला झंडा तो पीला झंडा है जी संक्रामक रोग रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है जी ये झंडा ठीक है संक्राम संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर लगा होता है ठीक है तो पीला झंडा तो जी इसकी क्या ट्रिक है आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका रंग पीला पड़ जाता है ठीक है मतलब खून की कमी होने के कारण क्या होता है रंग पीला पड़ जाता है कोई भी संक्रामक रोग ग्रस्त व्यक्ति है तो उसका खून की कमी के कारण रंग पीला पड़ जाता है तो इसीलिए उनके वाहन पर कैसा क्या, झंडा होता है पीला झंडा होता है ठीक है तो पीला झंडा पीला रंग का पड़ता है जब रोगग्रस्त व्यक्ति होता है और उसमें खून की कमी हो जाती है तो पीला रंग पड़ जाता है और इसलिए पीला झंडा लगाते हैं तो आपको ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट है जी उल्टा झंडा उल्टा झंडा है संकट का प्रतीक तो ये तो सीधा हिस्सा ही है दोस्तों कैसे कि उल्टा उल्टा तो जब सब कुछ उल्टा जाने लगे तो दोस्तों मतलब संकट आ जाता है ठीक है कोई भी कार्य करे और वो मतलब सही ढंग से ना हो सब कुछ उल्टा हो यानी संकट का प्रतीक ठीक है तो उल्टा होने पर तो केवल मुसीबत ही आती है दोस्तों यानी संकट ही आता है ठीक है तो उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है संकट का प्रतीक होता है उसके बाद नेक्स्ट है जी झुका झंडा झुका झंडा है मतलब झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है मतलब झुका हुआ झंडा दोस्तों अगर कोई भी बड़ा नेता या फिर कोई अधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो झुका हुआ झंडे को झुका दिया जाता है मतलब अगर कोई सैनिक की मृत्यु हो जाती है ज्यादा की देश में शोक का माहौल हो तो क्या करते हैं झंडे को झुका दिया जाता है ठीक है तो झुका हुआ झंडा है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक ठीक है तो इसमें क्या ट्रिक है दोस्तों की आपको पता है दोस्तों शोक मतलब शोक का प्रतीक है तो शोक होने पर दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो गर्दन झुका लेता है मतलब कोई भी व्यक्ति रोता होगा आपने देखा होगा कि वो गर्दन झुका कर रोता है ठीक है मतलब शोक को कैसे व्यतीत करता है नहीं गर्दन झुका कर व्यतीत करता है ठीक है तो ऐसे हम याद रखेंगे कि शोक में व्यक्ति का सर झुक जाता है झुक जाता है मतलब झंडा झुका हुआ ठीक है और शोक में यानी राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है कौन सा झुका हुआ झंडा ठीक है तो इसको याद रखा ऐसे करेंगे उसके बाद नेक्स्ट है जी सफेद झंडा सफेद झंडा किसका है संधि और समर्पण का प्रतीक तो ये तो दोस्तों आपको सीधा ही पता है सफेद झंडा संधि और समर्पण का प्रतीक है तो समर्पण मतलब हार मान लेना समर्पित हो जाना हार मान लेना तो दोस्तों अगर कोई भी सफेद झंडी दिखा देता है तो मान लो व्यक्ति ने हार मान ली तो यानी सफेद झंडे का आएगा मतलब समर्पण का प्रतीक होगा यानी संधि या समर्पण का प्रतीक है अगर किसी ने सफेद झंडी दिखा दी तो मान लो व्यक्ति ने हार मान लिया समर्पित कर दिया अपने आप को तो इसको ऐसे याद रख लेंगे उसके बाद नेक्स्ट है जी रेड क्रॉस रेड क्रॉस मतलब डॉक्टरी सहायता अस्पताल का रेड क्रॉस का पता है दोस्तों आपने चीन देखो लाल रंग का प्लस होता है ठीक है मतलब दो लाइने क्रॉस करती है एक देश देखो यानी प्लस का निशान होता है रेड क्रॉस कहते हैं इसको यानी डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का होता है तो दोस्तों इसका तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं आपको भी पता होगा कि सभी एम्बुलेंस या फिर अस्पतालों के सामने प्लस का निशान होता है रेड रंग का ठीक है यानी रेड क्रॉस होती है दो लाइने एक दूसरे के क्रॉस करती है तो ये क्या होता है डॉक्टरी सहायता अस्पताल का प्रतीक होता है 
तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन वाली घंटी बजाना ना भूलें दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की ट्री की वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि वीडियो आते ही आप सबसे पहले वीडियो को देखें तो नेक्स्ट है जी कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है जी कबूतर व पक्षी किसका है शांति का प्रतीक तो एक बात दोस्तों आपको पता है कबूतर हो या पक्षी हो वो क्या आसान जगह पर रहकर खुश होते हैं शांति होती है वहाँ पर चह जाते हैं ठीक है आपने देखा होगा कि पक्षी क्या होते हैं किसी भी पार्क में या फिर जंगलों में वनों में मतलब वहाँ पे रहते हैं ठीक है तो क्या शांत जगह पर रहना चाहते हैं तो कबूतर पक्षी किसका प्रतीक होंगे शांति का प्रतीक होगी क्यों होंगे क्योंकि कहाँ रह कर खुश होते हैं पक्षी शांत जगह पर रह कर खुश होते हैं तो इसलिए कबूतर और पक्षी किसका प्रतीक है शांति का प्रतीक है इसको ऐसे याद रखिए उसके बाद नेक्स्ट है जी चक्कर चक्कर है जी प्रगति का प्रतीक ठीक है तो चक्कर किसका है प्रगति का प्रतीक तो दोस्तों चक्कर से आपको पता चला होगा दोस्तों कि चक्कर तो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर मेरा चक्कर चला तो सब कुछ बदल दूंगा यानी मतलब प्रगति कर लेगा व्यक्ति मतलब प्रोग्रेस हो जाएगी ठीक है मतलब अपना चक्कर चला तो प्रोग्रेस कर लेंगे प्रोग्रेस मतलब प्रगति हो जाएगी ठीक है तो कुछ ना कुछ चक्कर चला लेंगे तो इस प्रकार की बात कहते हैं मतलब कुछ आगे बढ़ेगा व्यक्ति ठीक है यानी आगे बढ़ेगा प्रगति करेगा तो चक्कर किसका है चक्कर है प्रगति का प्रतीक ठीक है तो चक्कर अपना चक्र, जब भी चक्कर चलेगा तो कुछ आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यही है कि चक्कर प्रगति का प्रतीक है इसको ऐसे ध्यान में रखें उसके बाद नेक्स्ट जी लाल प्रकाश खतरा या यातायात को रोकने का ये तो दोस्तों आपको पता ही है लाल प्रकाश लाल बत्ती देखते ही आप रुक जाते हैं ठीक है यानी आगे खतरा है आप आगे न जाए ठीक है तो यातायात को रोकने का और खतरे का निशान है और उसके बाद नेक्स्ट जी हरा प्रकाश हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है ये भी पता है दोस्तों आपको कि हरी बत्ती आते ही आप यात्रा को यात को जाने का संकेत होता है यानी कोई भी आपके पास वाहन है वो आप ले जा सकते हैं और लाल बत्ती आने पर रुक जाते हैं ठीक है तो हरा प्रकाश किसका है या यातायात को जाने का संकेत है मतलब हरी बत्ती आती ही आप जा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है जी आँखों पर बंदी पट्टी और आँतों और हाथ में तराज लिए हुए सतरी तो किसका न्याय का प्रतीक है दोस्तों मतलब हाथों पर आंखों पर बंदी पट्टी और हाथों में हाथ में तराजू लिए हुई सतरी न्याय का प्रतीक तो दोस्तों ये तो आपने देखा होगा कोई भी मूवी देखी होगी आपने या फिर आप कभी भी न्यायालय में गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है एक मूर्ति होती है ठीक है जिसे हम न्याय की मूर्ति कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसने आँखों पर काली पट्टी बांधी होती है और हाथों में क्या तराजू लिए हुआ होता है ठीक है हाथ में तराजू लिए हुए सतरी खड़ी होती है ठीक है ये किसका प्रतीक है न्याय का प्रतीक है ठीक है तो मतलब न्याय का तो दोस्तों होगा ही क्योंकि ये आपने पता है कि ये कहाँ पर होती है ये होती है किसी भी न्यायालय में होती है दोस्तों ठीक है न्यायालय में तो दोस्तों आपको पता है न्याय होता है ठीक है इसलिए न्याय का प्रतीक है ये मूर्ति कहाँ पर मिलती है मतलब इस प्रकार की मूर्ति आपको ने देखी हुई मूवी में जरूर देखी होगी कि आँखों पर बंदी पट्टी और हाथों में लिए तराजू मतलब कोई सत्र लिए खड़ी हुई होती है तो इस प्रकार की मूर्ति न्यायालय में मिलती है तो ये न्याय का प्रतीक है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है जी कलम कलम है जी संस्कृति और सभ्यता का कलम है संस्कृति और सभ्यता तो दोस्तों अगर संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि हमें संस्कृति और सभ्यता के बारे में किससे पता चलता है हमारे इतिहास से पता चलता है ठीक है इतिहास हमारा किससे लिखा हुआ है कलम से लिखा हुआ है ठीक है तो कलम किसका प्रतीक होगी संस्कृति और सभ्यता का तो इसको ऐसे याद रखेंगे ठीक है कलम किसका प्रतीक है संस्कृति और सभ्यता का और संस्कृति और सभ्यता की अगर हम बात करें तो कलम से लिखी गई है क्योंकि इतिहास से पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या है हमारी सभ्यता का क्या है तो वो किससे लिखी गई है इतिहास के पन्नों में मिलती है और किससे लिखी गई कलम से लिखी गई ठीक है यानी इसको ऐसे याद रखें कलम से हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में लिखा हुआ है और उससे हमें इसके बारे में पता चलता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही थैंक यू धन्यवाद दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए और दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और नोटिफिकेशन वाली घंटी बजाना ना बोले दोस्तों ताकि जब भी हम हमारी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पता पहले पता चल जाए एंड थैंक यू